祝老爷福寿安康，寿比南山。好好好，坐坐坐，都坐。<笑>这是二少爷送的派克金笔一支，啊，这笔啊是我一直要找的，<笑>嗯，生日快乐。还有二少奶奶送的前朝贡品，紫檀木坐瓶。哇、哦，玉<笑>婉啊。难得你想的这么周到啊！父亲，您过奖了，祝您生日快乐！啊，哎呀，这宫里出来的东西自然是好的，好歹拿出来让我们开开眼呢。哎，对对对，好东西，让大家一起看看。哈哈，哦，嗯，哈哈哈哈哈。嗯，爸爸，你手上凑上油漆了。啊，不碍事，不碍事。<笑>哎，都收起来吧。是，老爷。玉婉。今天在客人面前，我给你留足了面子。但是这件事呢，必须还要追究。你为什么以次充好，欺骗公婆？母亲，我没有。这是我的陪嫁，宫里的长寿摆件，不会有错。我想，应该是被人调包了。在逞强狡辩，小心加法。太太，我家小姐为给老爷祝寿，写了两千多个寿字。如果小姐真想为难老爷，何必这样辛苦呢？主人的事轮得到你下人插嘴吗？来人！哎，母亲，我我认错还不行吗？求您放过素汐吧。再说今天是父亲的生日啊。你错在哪儿？我，我，不管有错没错，都是我的错，我都认了。你最大的错就是意气用事。你以为我不知道被调包了？你以为我不知道你是被诬陷的？可你就是没有高招对付那些敢在你身上做手脚的人，我就该罚你，以后让你长长记性，改改这个没心机的毛病。懂吗？嗯，好了，够了，够了。玉婉啊，我相信你不是一个弄虚作假的人。这个礼物，无论怎么样，我还是要谢谢你。这件事情到此为止。今天是我的生日，我想太太平平的过一天，行吗？嗯。好了，算了。云堂，跟我去书房。哼，这派克笔是玉婉的陪嫁，你以为我看不出来吗？我问你，你的小金库呢？地产股暴跌，我破产了。<笑>那实在太好了。你现在就可以安下心，到我公司里去工作。爸，我明天还想去股市呢。股市？你知道股市是什么？投机、混乱、内部炒卖消息。上海一下子开一百多家交易所，什么煤炭交易所，什么棉纱交易所，连麻袋都要弄个交易所。你说这不是乱象是什么？我就是因为麻袋翻了三倍呢。然后在地产股上输得一干二净，是不是？但我学到了另外一种东西，什么东西？就是不付出代价，不会长见识的。我知道我以后不能再相信什么消息啊、炒作的手段，我要找一些
对国际民生有利的长线股票，是不是？你呀，好自为之吧。哎，知道了。等一下，我跟你说，你赶快回房去跟玉安赔不是。爸，难道你也相信是我做的吗？我发誓，真的不是我做的，真的。哼，你看，一副幸灾乐祸的样子，谁会相信你啊？好吧。喂，什么？他们还没有安全到达广州。广州发生政变，中山先生秘密转移了，我们跟上线失去了联系。那我们现在该怎么办？我们应该去广州潜伏待命，等待组织唤醒我们。我不能丢下他一个人不管。他的病已经差不多了，应该再有几天时间就可以痊愈了。敏如，你醒醒好不好？是我们的事业重要，还是他性命重要？难道我们革命不是为了救人吗？我们现在在救他。也是为了革命，敏如，你别再固执了。我们现在必须立刻走。我们手上的巨款可以解决孙先生的燃眉之急。汉元，你带着经费先走，我一个人留下来照顾他。一会儿，我再去镇上给他买一些药。他的毒瘾已经消除一半了，他一定会好起来的。等他情况好转，我就立刻去广州和你会合那好吧，我再等你两天。只要他能好的话，我等你两天。对不起，汉元，我拖累你了。血雨腥风，我们都一起度过了。我就是这样，一个朋友。老爷说，今晚在二姨太房里睡了。生日当天，老爷从来都在正房住啊，今儿个怎么坏了规矩了？好像是说，二姨太昨晚做了个噩梦。真不要脸，几十岁的人了，还编这种故事，那怎么办呢？老规矩。我去请老爷去。容妈，我今天的心口疼得厉害，和往常不一样，疼得厉害，快快扶我上床。太太，哎呀，你怎么了？我去给您请医生去。不不，不能去请医生。太太，太太。二少奶奶，我妈，二少奶奶，我妈，别这样，快起来，起来说。二少奶奶，求您给拿个主意吧。太太得了急症，还让我千万不要找医生，您说我该怎么办呢？小姐，小心他们又在陷害你，千万别多管闲事。人命关天，就算被陷害，我也认了。我做主，给医生打电话。婆婆要是怪罪下来，我担着。谢谢二少奶奶，谢谢二少奶奶。哇，二少奶奶为人真善良，真大气，您说是不是，少爷？哎，赶紧把我爸叫过来，我怕我妈会出事。哦，杜老爷，大太太的病有些棘手啊,啊。怎么回事啊？大太太体内有种毒素，常年累积，已成痼疾。哎，那怎么办呢？您先别着急，我马上给他开几副药，先吃着再说。啊，谢谢你，大夫。容妈，发生了什么事？宝珠为什么会这样？老爷经常冷落太太，只有他犯心绞痛的时候，老爷才肯过来陪他。后来，他
太太为了留住老爷，就只能先服药，逼自己翻心叫痛。哎呀，你这又何苦呢？你现在不但欺骗了我，你还糟蹋了自己的身子，简直是……云堂，刚才妈妈以为再也见不到你了。翠玲，你先回房吧。我今天留在这里，宝珠需要我。是老爷，妈，你要跟我做主？什么事啊？我要赶走我的丫鬟杏儿。杏儿不是你的陪房丫头吗？为什么要赶走她呀？云薇给她买了连我都没穿过的西洋内衣，分明就是两个人勾搭上了。我还以为是什么事呢。大不了就让云薇纳了妾呗。谁叫你这么多年没有生养了？我，你看看，当年的大太太是何等的显赫呀！老爷不也一样纳了妾吗？何况是你，妈，我不要。谁让你这么多年自己没本事留住男人，还在这戳着干嘛呀？还不回房去？在这丢人现眼的！让开！笑话看够了没有啊？没看到笑话，只看到悲剧。你的意思是说，从他们身上？你看到了自己的未来，我看到，婆婆那么要强的女人，却也只能靠自残身体换丈夫片刻关爱。大嫂用尽心机，转眼就失宠，在这个大家族的宅斗里，所有女人都是失败者。这不是我要的未来。对啊，这个家就是个大酱缸，你们女人呢，就只能坐井观天，没有出路。到最后，就只会互相折磨，然后变得丑陋不堪。你不也一样，被这个酱缸熏染的，心胸狭窄，自私自利。哎呀，我跟你不一样，我外面还有另一片天，你呢，就只能烂在这个酱缸里。<笑>交易。什么？家里所有人都知道，你的股票赔光了。给我自由，你提交易条件。哪有人自愿挨宰的？哼，跟你这种恶魔打交道，我不怕掉一层皮。好啊，我就要你全部的嫁妆。啊，小姐，您不能答应他。苏西，把库房钥匙给我。杜影堂，除了翡翠屏风，其他的嫁妆都归你。哎，喂，你怎么说话不算话啊？我就是说话不算话，我要把你送回娘家回炉再造。你啊，根本不配做我杜影堂的妻子。杜影堂，喂，杜影堂。小姐，你千万别生气，我绝对不会让恶魔抢走你所有嫁妆。苏西呀，苏西，我故意装成生气的样子，就是为了骗他。啊，只要他答应让我回娘家，我就有施展的空间了。等我见完阿玛额娘之后，悄悄从后门溜出去，等到天黑之前，再悄悄的溜回杜家。
这中间的三个小时，我们就自由了。我们自由了，太好了。不过，难道自由比嫁妆还重要吗？当然，非常重要。啊，来了来了，哎，来来，给我把这个小伙子就是有劲儿啊，好，慢点啊，来来，慢点。小姐，这就是你说的独立吗？没错，这就是我用所有的嫁妆换来的独立。婉<笑>君，这不是咱们小花院的名字吗？我怎么记得上次被人给砸了？真正的婉君，在我的心里，永远都砸不烂。今天我就要圆梦了，开张了！今天我们全场八折，恭喜恭喜恭喜恭喜！哎。你怎么来了？我、啊、谁让你来的、啊？是不是姑爷派你来监视我们的？哎呦喂！哎呀，哎呀，哎呀，苏西大姐，你你不要这么野蛮嘛！我我们都是文明人，讲讲道理好不好？我我我只是逛逛街，随便逛到这儿来的呀、嗯。你要是敢破坏我们家小姐的大事，我就让你见识见识什么叫真正的野蛮。哎，苏西，算了算了，来的都是客嘛。<笑>还是二少奶奶好。今天是我们小店第一天开张，股票，你是我的第一位客人哦，请进。哎，好，哎，欢迎光临。哇，哎呀，太棒了！我的小店不错吧？嗯，那些话小姐很喜欢。二少奶奶，这是少爷打赏我的零钱，我要买二少奶奶这幅画，帮二少奶奶开张大吉。哟，没看出来嘛，你小子还有点良心。除了良心，还有卖相，好不好？苏西大姐，你就没看出来我一表人才啊？<笑>看出来了，你是印堂发黑，人中太短，找打、啊！不跟你说了，太野蛮。二少奶奶，你人那么好，股票是心甘情愿为你捧场的。谢谢你，股票，我相信我的小店一定会开张大吉。生意兴隆，嗯，二少奶奶，我相信你一定会成为上海滩最有名的女人。给我签个名吧，没问题。少爷。我回来了，你可回来了啊！你再不出现的话，我就要在报纸上登寻人启事了。少爷，我刚刚是打了一个瞌睡，不过我做了一个噩梦。你闭嘴！我告诉你，你再那么多废话的话，我就把你从这儿扔下去。不是，少爷，我是看到了一个奇迹啊！少爷，没那么多闲工夫跟你玩。少爷，你看看这个，你看看什么东西？看看，少爷，您真是料事如神呐、啊！二少奶奶果然从娘家溜出来了。不过他好像开了一家婉居，在卖自己画的画呢。婉居啊，婉居是同一晚郊区小花院的名字。清平就是在那儿被抓走的。清平死的太无辜了，我绝对饶不了那些害死他的人。你用不着跟我说这些，时间会淡化一切。何况佟玉婉长得那么漂亮，我理解你的口是心非。我跟你说，我已经想好了对付周明昌的方法了。至于佟玉婉，要是他真的披着一层画皮的话，我也会亲手把他揭下来。哎呦，少爷，心悸纺织开始长了。赶紧给我买十万股，去！哦，杜运堂，上次地产股大跌，是不是金夫人吃独食了？
。是，的确是这么一回事。不过李大少爷，我跟你说，股票市场这种地方，不适合你，赶紧走吧。我很羡慕你啊，有取之不尽、用之不完的钞票。不像我，一旦被套牢，就无所作为。我告诉你啊，钞票这个东西，永远要留一点在手里，要不然真的没办法抄底。嗯